Hello mga kids and welcome to Trans Nanay Diaries Art at Home Season 2 And for this day ay very special ang ating artwork Dahil gagawa tayo ng monochromatic Ibig sabihin ng monochromatic ay isang base lang ng color At magbe-base tayo sa yellow At gagawa tayo ng ating first monochromatic art Ayan Ibig sabihin ng monochromatic ay isang color lang siya nagbe-base dahil ang gagamitin natin color ay color red at color yellow at pag pinaghalo mo ang red at yellow, orange ang kalalabasan. Kaya naman, let's begin. Kaya naman, simulan na natin of course, ang kailangan natin ay ang ating paper, ang pinaka-importante. And then, ang ating mga coloring materials, ang mga crayons, oil pastel, and markers. For this art, ay gagamit lang tayo ng tatlong colors. So, i-ready nyo ang mga colors na gagamitin natin. Unang-una ay ang red, pangalawa ay ang orange, and pangatlo is ang yellow. Okay, so let's begin. Ang una natin gagawin ay of course, gagamit tayo ng ating pencil or kung meron kayong markers dyan, ay pwede-pwede nyo nang gagamitin. Okay, so mag-sketch muna tayo. At ang gagamitin ng marker ay yellow. Pwede nyo rin gamitin ang inyong oil pastel or crayon na kulay yellow sa pagkukol or pag sketch Ating paper, ang ating paper ay nakahiga. Dito tayo magsisimula sa gilid na part. Okay? So, una ay mag sketch kayo ng parang half circle. Magmula dyan papunta dito. Ayan. Then after nyan, ay gagawa tayo ng pangalawang line. Ganun din. Half circle din. And, gagawa pa tayo ng isa pang line, half circle there, okay? So, kahit hindi straight na straight, kahit hindi pantay na pantay, basta make sure, ganun ang formation niya. Ganun din ang gagawin natin sa kabilang line. Una, igagawa tayo ng half circle, ayan. Tapos, susundan ulit natin ang pangalawa. Ayan. And, pangatlo. Yung pangatlo natin na sa gitna ay para magsasalubong na sila nito. So, iibabaw na lang natin siya dyan. So, papunta doon sa kabilang. Iyan. So, ganyan naman gagawa natin. And then, dito naman sa loob ay gagawa tayo sa gitna ng parang half circle din. Kahit maliit lang. Tapos, susundan ulit natin ng ganun. Iyan. Pangalawa at pangatlo. Ayan. Ayan. So, ang kalalabasan ng art natin ng sketch ay ganyan. So, unahin natin ay ganito ang pattern. Yung loob ay kulay red. Ito ay orange. Tapos, yellow. So, kulayan muna natin. So, una natin kukulayan yung loob. Ayan. Loob na part ng ating artwork. At katulad nga ng sinabi ko ay red ang gagamitin natin. So, ipo-color muna natin siya ng red. And of course, uh, ginagamit ko pa rin yung basic natin pinag-aralan sa pagpo-color yung one direction. Okay? So, ipulay muna natin ng red, yung pinakaloob na semi-circle. Dahil yun yung pinaka-starting point natin. Color natin mabuti para ma-shade na yun. Okay. Ayan. Pag nakulayan na natin ng red na red, ay isusunod naman natin ng kulay orange. So, dito siya sa pangalawang layer. So, kulayan na natin ng orange. At okay lang na magsalubong sila ng red. Okay lang na makulayan natin ng orange yung do dulong part ng red. <clears throat> Kasi ang purpose natin dyan is para mag-blend sila. Kasi nga ang artwork natin ay monochromatic. Ibig sabihin ng monochromatic, ito ay galing sa dalawang word. Meaning ng mono is isa and chrome is color. So parang one color siya. Kasi ang orange ay combination ng red at yellow at yellow naman sa dulong part natin. So, nauna natin ay red was orange and then yellow naman dito sa ating 
last na part ng ating semi-circle. Okay? So, kulayin natin mabuti. At ganun din, pwedeng mapatungan ng yellow ng konti ang ating orange. Mas maganda yon para makita natin na nagbiblend sila sa isa't isa. Okay. So, pag nagawa na natin yan, okay, so nagawa ko na yung yung red, yung orange, ay yellow. Dito naman sa kabila ay babarik pa rin natin. Ang mauna dito ay yellow, orange yung pangalawa, tas red naman yung yellow. So, pulayan na natin. Ayan, so, kung mapapansin nyo ay magkabilang part. Yung dito, red ang una, orange yung gitna, yellow ang labas. Dito naman, binaligtad ko, yellow ang labas, orange yung gitna, red ang loob. Dito naman, ang gagawin natin, dito na una, red ang nasa loob, yellow ang nasa loob. Dito naman, orange ang nasa loob. Tapos, pwede kayo manili kung red o orange to, o orange o red. So, orange yung uh, loob. So, red or yellow to, or yellow to. So, ilahin natin yung orange. Ayan. So, nakulayan ko na ng orange yung loob, yellow yung hit na, tapos red. Ayan. Tapos, yung pinaka natitira natin space ay kukulayan natin ng orange. Kasi, yun yung combination ng red at yellow. So, kukulayan natin ng orange yung loob para sa ating finished product. <clears throat> so, make sure lang na sa artwork na ito ay talagang makulayan nyo lahat dahil itong uh, activity na ito, yung artwork is more di talaga coloring. Dahil wala tayong masyadong sketch unlike yung mga ibang lesson natin. So, ito talaga ay uh, mag start na tayo na ma uh, matututo sa color wheel. Ayan, yung mga mixtures of colors. Pag pinagsama-sama mo, ano, meron tayong isang certain color na ma-achieve. So, sa susunod na lesson natin ay pag-aaralan na natin ang color wheel. And of course, sa uh, ating color wheel, meron tayong uh, tatlong uh, parts o tatlong bahagi ng color wheel. Ang first part ay tinatawag nilang primary colors yun yung mga basic colors katulad ng ng red, ng blue tsaka ng yellow and of course meron tayong uh, secondary colors and of course ang tertiary colors yun yung mga pinagmix na color at sa artwork na ito ayan, nakulayan na natin ng orange ay uh, meron tayong uh, primary color na red at primary color na yellow at pag pinagmix nyo to orange ang kalalabasan So, para sa ating finish ng artwork, kung papansin nyo hindi po masyadong nakulayan ng red ito, so, bibiinan ko pa. At the same time, pati din sa mga ibang artwork para talagang matingkat na matingkat siya. Ayan. So, natapos ko na ang ating artwork for today. Ayan. Ang ating uh, monochromatic art, World of Yellow. So, if you have done this artwork, don't forget to take a picture at i-comment mo lang dito sa video na ito. And of course, huwag na huwag natin kakalimutan, i-like ang video na ito. I-share din natin para mas maraming mga kids at mga matututo pa. And above all, ay mag-subscribe kayo para mas marami pa tayong maging subscribers. Asama-sama tayong mag-art lesson. Kaya naman sa susunod ng artwork natin, this is Sashi Giggle. And I thank you.